I've learned that I don't think some of you boys appreciate that this is the Italian team. This is a team that has represented your country, that you should be f***ing dying to be here, and you should be giving it every f***ing thing you've got. And I don't think some of you boys realise that. I know, OK? I played for the All Blacks for nine years. I was a selector for another three years. I know their mindset. I was with Canada. Canada had the same sort of mindset I see here. What I'm trying to make you understand is what you need to be like. As you can walk out onto this field, you know 100% you are ready. And you are going to give it everything. You're out here for one hour. But my expectation is in that one hour, you give it 100%. Yes, you will make mistakes. I accept that. But at the moment, I'm seeing players who are just drifting through, who get a little bump and suddenly they're hurt. They're fucking soft. They've got to harden up or else you're going to get nowhere in this world. OK, so for me, the holiday's over, boys. Monday we come in, we will be ruthless. It's spring 2000, and Five Nations champion Scotland have arrived in Rome to take on Italy in the Stadio Flaminio for the home team's Six Nations debut. Diego Dominguez tore up the script that day by kicking his team to a famous win. Five Nations had become six, and it seemed the Azzurri had just launched themselves from the most perfect of springboards. Yet, it hasn't quite worked out that way. They flashed. They've made us think that this time, they might make a real go of it. Coaches have come and gone. And with them, a new dawn has promised much, but delivered little. They go into the 2022 Six Nations Championship, having not won in the tournament since 2015 and questions are being asked. Where is Italian rugby at now? I think it's at the crossroads, um, I really do. It can go one way or the other. Um, it, it, there's a lot of good young players here in Italy, um, but we have to get those, you know, you look at the under 20s the last couple of years, 90% of them, you know, they need to be playing uh, professional rugby. They used to have a strength, they used to have a real strength. They used to play Italy. I mean, their forward pack was uh, vaunted, you know, they had a massive scrum. They used to uh, rely on that a lot. They had those strengths in the past. Um, they, they sort of lost their way a little bit in, in the strength. They've lost a little bit of identity, I think. You know, I'll be honest, it's easy to be an Italian player in Italy. It's easy to get selected for the national team because you only got two teams. So if you make one of those two teams, um, you know, you're, you're very close to being in, a, in the Italy squad. Maybe the attitude to that has become very blasé and maybe it doesn't mean as much, you know, to some people as it possibly should. Now, I might be way off beat here, but I just wanted to uh, lay a marker at the start of my coaching tenure or of my expectation of what I believe playing for your country should mean. I mean, if you're not prepared to look at it as a privilege and to make the most of that and really work as hard as you can at it in all aspects, you're no good to, to the team. Ah, sì, ovviamente quello che ha detto Kiran mi ha, mi ha toccato particolarmente perché io sono uno abbastanza patriottico e farei di tutto per questa maglia e di tutto per questa nazionale. Quindi sentirmi dire eh, appunto che 
qualcuno è qua soltanto perché ci si è trovato ecco ovviamente mi sono sentito molto chiamato in causa ovviamente penso che le sue parole siano state per, per motivarci e per farci capire appunto che se vogliamo iniziare ad essere competitivi dobbiamo fare qualcosa di diverso Crowley is speaking from experience his eight year all black career yielded him 35 caps and a world cup winners medal and after concluding his playing days he served as a New Zealand selector and under 19's coach as well as long stints with Canada and then Benetton which brought unprecedented success Ho vissuto tanti anni con Kira, è un grande allenatore tecnicamente e tatticamente parlando, però per me i suoi doti più grandi e più importanti è la sua capacità di dare responsabilità a tutti i giocatori che ti obbliga di alzare il tuo livello, di essere più professionale e, e ti dà più stimoli senza mettere pressione. Quindi dando questa responsabilità lui toglie pressione, però in un sottile modo sta mettendo pressione perché ti obbliga di, di lavorare più duro, di prendere in controllo um, il tuo ruolo, le richieste di tuo ruolo e il lavoro da fare qui in squadra. Io ho già una sensazione che siamo molto più uniti, siamo già una famiglia, siamo già fratelli, senza um, situazione dove ci arrabbiamo tra di noi, cioè siamo veramente uniti e questo è speciale e credo che in gran parte di questo fa parte del lavoro che sta facendo Kiran. Kiran ovviamente ha le sue idee, ho molto rispetto per lui e per ciò che ha fatto a Benetton. It's awesome to play for him. I think a lot of the guys would run through a brick wall for him and I, and I, I sort of have that mentality. I'm really looking forward to playing for him again. You know, we had some great memories at Benetton, but I think he's a great fit for Italian rugby and, you know, hopefully with him and, and other coaches and staff, we can all pull together and this journey that we're on now can be a successful one. <laughs> in qualcosa, perché vuol dire che non, non è nelle nostre mani, no? non è nelle mie mani. Sicuramente siamo molto fortunati perché abbiamo una generazione di giocatori pronti, di talento e con la carta d'identità dalla loro, nel senso che sono molto molto giovani. Quindi eh, pensare che il futuro che ci aspetta sia veramente buono, anzi ottimo, vista la giovane età di questi ragazzi sarebbe un gravissimo errore. Noi dobbiamo dare a, queste, a questi giovani atleti la possibilità di crescere. Se noi daremo a loro la possibilità di crescere, allora il futuro davanti a noi sarà rosio. That generation of talented players, many of whom made up Crowley's first squad, come to the international stage with a level of competitiveness that some of their predecessors never enjoyed, having achieved some landmark victories in both Six Nations and World Rugby Under-20 Championships. Sì, è vero che siamo una squadra molto giovane e infatti ci sono molti miei, eh, molti giocatori che hanno giocato con me eh, nelle nazionali giovanili. Io sì, ho giocato con tutte quelle che sono state le selezioni giovanili, dall'Under 17 all'Under 18 e anche l'Under 20 e devo dire che mi sono, mi sono divertito molto eh, perché eh, sono sempre riuscito a essere competitivo sia l'Under 17 quando abbiamo battuto, eh, abbiamo vinto contro la Francia eh, due volte eh, in Under 18 abbiamo vinto contro l'Inghilterra, pareggiato contro l'Irlanda e anche in Under 20 dove comunque siamo sempre stati, eh, quasi sempre stati competitivi Io ho molta fiducia in questo gruppo, uh, penso che sia un gruppo molto giovane ma altrettanto molto ambizioso e quindi sono molto confidente per quello che è il futuro che ci aspetta. Ok, boys, buonasera. Test week. Yeah. Yes. Yeah. Look forward to this week, let's enjoy the week, ok? We've got to really look forward to it and we're going to have a... Uh, Good preparation, and we just uh, give it shit, boys. Siamo in Raduno, qua a Verona, in preparazione per la partita contro gli All Blacks, il primo appuntamento di questa Commission Cup. 
ci siamo ritrovati dopo un lungo periodo di stop. L'ultima partita è stata contro la Scozia nelle Sei Nazioni 2021, e quindi è stato un lungo periodo di lontananza con il gruppo della Nazionale dove ci sono stati molti cambiamenti, e lo staff in primis, quindi questa, questi sono stati i primi dieci giorni di preparazione con il nuovo staff, con Kiran, con Moro, e in un ambiente diverso come quello di Verona, in un centro sportivo di altissimo livello che ci permette di preparare questa serie di partite molto importanti. Our goals for this week is firstly in the gym. We want to accommodate the boys today. It's come out of uh, 80 minutes of rugby on Saturday. Some boys didn't play, so we've got a bit of a mix um, of physical situations today. Our focus physically for this week would be first day, get some boys to cover, some boys that's ready to work to get a good load on them, on the field and also in the gym. The younger boys recover quicker, so the energy levels is normally higher. So the, the younger boys is bringing normally the, the energy. Il più forte in palestra degli avanti. Uh, Gianmarco Locchesi è uno dei più forti. Chico Mori è uno dei più forti in palestra dei tre quarti, sì. Fortunatamente in questo inizio di stagione ho avuto molto tempo di gioco a disposizione a Montpellier e questo penso che, che possa aver fatto bene sia, sia a me sia anche a penso possa far bene anche alla nazionale e si sì, sono arrivato io in camp qui in raduno un po', un po' in ritardo appunto perché ero tornato a, a Montpellier per giocare e quindi avendo giocato questo weekend i primi due giorni quindi lunedì e martedì sono stato un po' Eh, un po' gestito a, a livello fisico, cosa che penso sia, uh, sia importante. Yes, Corbizzi ha giocato, I think, eight consecutive games at Montpellier. He's got a lot of minutes under the belt. Uh, we as a staff are aware of that. So today his lower body is stiff. We'll see how we can manage him in our training weeks. Obviously we want him on the field Saturday for us to play. So the responsibility we have as a staff and as management is to look after these training loads during, uh, during the week. Però diciamo che comunque sono stato eh, accolto molto, eh, molto bene dai ragazzi, comunque tante, sono molto contento di essere qui perché ci sono molti ragazzi che, con la scusa che adesso gioco, gioco all'estero, non, non vedevo da molto tempo e quindi è stato un piacere enorme per me, per me rivederli e, e sarà un piacere per me stare con loro queste tre settimane. E, e spero che, che per loro possa essere lo stesso, dai. Però credo di sì, credo di sì. Fly Half's Paolo Garbisi is one of a number of overseas players that needs to be integrated quickly into a squad largely comprised of players from Italy's only two professional franchises. It's great that, you know, we now have some players playing overseas, like, uh, you know, Riccioni playing for Saracens and Fusa playing in England as well, you know, some of these forwards. And the more we get in those teams, I think, is great because they are getting that exposure there and then it opens up another spot here in Italy for a player. When you come into an environment like that, it's just bringing everyone together on the same page um, because they come from eight different clubs. We've got people of players here, the two clubs in Italy, and then obviously six more from France and England. So it's not always that easy. Everyone's got different systems, so it's not easy to bring it together. But That's my job, to bring it together as, as quick as we can, and then it's nice to face the All Blacks on the weekend to test it. <laughs> Not just any All Blacks, but a battle-hardened All Blacks entering their 13th Test match of the year. And in the time it has taken for New Zealand to play those fixtures, Italy have not taken the field once. Crowley's first selection, therefore, is key. Okay, boys. Um... Questo gruppo è uh, 34 giocatori, ok? È molto importante uh, tutti insieme. 
so that we're, we all work together and there's been great players play for Italy in every position. Numero 8, Sergio Parisi, 142 partita. Numero 3, Martin Castro Giovanni, 119. Alessandro Zani, numero 4 o 6, 118. Marco Bortolomi, numero 5, 112. Leonardo Gherardini, numero 2, 107. Moro Bergamasco, numero 7, 116. Alessandro Tronken, numero 9, 102. And so on, so on, so on. And what do they all have in common? At the end of the game, they've given back the jersey. Then they've gone out and earned it the next time. When you are awarded the Italian jersey, you should be f proud. But you only have it for 80 minutes. Ottanta minuti, you have it for. And in those Ottanta minuti, you must make the most of it. Sometimes you have a good one. Sometimes it doesn't go so well. But then you give it back and then you go and earn it again. And so as a group, we must embrace that. And so per la squadra, per Joka Controller New Zealand, Daniela Fischetti, Don Marco Lucchesi, Marco Luccioni, Marco Fusa, David Sisi, Sebastian Negri, Kelly Lamaro, Renato Domaroli, Stephen Varney, Paolo Gavisi, Monte Ioni, Marco Zanon, Renato Brex. Federico Mori, Matteo Minazzi. Ankina, Luca Bigi, Ivan Nima, Pietro Ciccarelli, Nicolo Fagnoni, Federico Luxa, Abraham Stein, Palambrali, Palocana. We represent a legacy of the Italian jersey. And when we go from here, we might not be selected or we might retire or whatever. We leave that jersey in a better place than what it was when we came here. And the only way we can do that is by getting an identity, respect, and credibility. Molto importante at this point. When I finish here, when Goose finishes here, when Simon finishes, when uh, Jamba finishes, when all the staff finish, we want this team to be better, malio, than it is now. And that's what we're trying to do. And that's what you as players must do too. Siamo qua da, in onda come tutte le mattine da TV Raduno 2021, da Verona. E siamo qua con Ivan Nemer, pilone destro e sinistro della Nazionale Italiana di Rugby, al primo Raduno. Le tue sensazioni, le tue emozioni, come ti senti? Allora, grazie per essere chiamato, sono Marco, e veramente felice, contento per questa opportunità. E niente, adesso approfittarla e a fare una partita buona contro Reola, ci vediamo. Mi ha sfruttato dentro la bocca. 
E niente. Alguna altra domanda per fare, Tore? Eh, per te non deve essere facile, la prossima partita sarà contro l'Argentina, dopo la Nuova Zelanda. Come ti senti per questa possibilità di poter giocare contro la tua nazione natale? Eh no, veramente è una situazione strana sicuro, ma anche piacevole. Estrania, 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 eh, tanti amici là ma, ma sono felice di stare qua e anche mi sento come come che le piacerebbe tanto la mia nonna vedermi qua e quindi mi sento parte anche di questa, di questa va bene ci hai rotto il cazzo basta chiuso basta. Scusa, domanda, ultima domanda ma il grana sulla pasta come lo metti come lo tuggi sopra il tavolo e poi e dai <ride> It's a massive privilege to be here, to be, you know, part of this team, to, to represent your country. I think, you know, you got you got to take some time sometimes and just realize how fortunate you are. My earliest rugby memory was probably just growing up in Zimbabwe, playing barefoot, under nines, under tens, um, early morning kickoffs. You know, with this accent, obviously people are like, oh, you're, not, you're not Italian, but I owe a great deal to Italy and, and to, my, to my dad and, and to his heritage. And a lot of my family before me that are Italian, I sort of carry that with me and, and want to make them proud. You know, a lot of people obviously don't know what we've been through as a family, but knowing that my dad, that I look up to my dad so much and that he's a role model and, and that he's Italian, that sort of makes it more, more special, I guess, to, to put the Italian jersey on because I know I'm representing him and I'm re representing not only him, but his family. And I wouldn't be here if, if it wasn't for the Italian heritage and the Italian family that sort of helped us along when we needed help. These are your freedom fighters veterans of the war for independence. They've led the invasions of Zimbabwe's white-owned farms. And today, they were only too happy to hear their leaders' comments on Zimbabwe's 80,000 white citizens. Or have they now come to a position where they are determined to fight against Mugabe and his government? If uh, that is the position, then I will declare the fight. And it will be a fight to the finish, I can tell you. When what a lot of Zimbabweans went through during sort of the farm invasions and things, um, you know, we were forced, forced off our farm and lost our home within 12 hours. I think I was about eight or nine. I just remember the dad comes in and just says, guys, listen, We've got to go away, we've got to pack a bag. And I remember just getting my bag and, and dad said, just be quiet, we're going to leave the house. Um, obviously, as a young boy, you don't really know what's going on, but you, you know, it's not good. Um, so dad says, get in the car. You know, I'm in the back seat. Um, all the lights of the car, I remember, turned off. And we had to sort of, you know, get off the farm as, as quickly as we could um, and make our way to the capital city, uh, Harare, which was about an hour away. And I remember just looking out the back window to, 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 to my home and um, yeah, I never, never ever saw home again. Mum tried to, the following day or the following, you know, a couple of days to get back on the farm and get some of the furniture from the house and things like that. And she was actually held hostage. When you lose your farm and your home, You know, my nonno was, was there for us. He opened up the house in the city for us and, and helped us out in the, in, the, in the months after that when we desperately needed it. So every time, like I said, I put an Italy jersey on, I'm not only representing myself, I'm representing my dad, his family, and all the people that have, that have been there for us. Um, and I'm extremely proud of that. 
Emotions are never far from the surface in Test Week. Typically, players will look for ways to distract themselves. And if stress is high and relationships are tested, they'll look for outlets. But this Italian team is in a strict COVID bubble, which has stripped all of that from them and fundamentally changed the rhythm of the camp. L'ora del tampone. Salve. Ciao. Gianmarco. Gianmarco, alza di tasta sedia. Alza di tasta sedia, Gianmarco. Devi calmare, devi calmare, non ti devi citare. È documentato, è documentato. Taglia, taglia. Mi frega un cazzo, dai. Su, forza, in piedi, dai. Credo che Covid ha dato un'opportunità a noi di conoscerci meglio tra di noi. Faccio che video tipo... Giorno 13. Già ma... Niente cambia. più. Vai, vai. E niente, adesso, questa volta, <ride> dopo dieci giorni, l'abbiamo gestito molto bene, ci troviamo molto bene. È un ambiente molto accogliente. E quindi sì, cioè, non, è non è facile, però lo, sto lo stiamo vivendo bene. È un migliore possibile. No, oh, basta, basta, ti devi svegliare, non parli, non dici niente, attivati, oh, oh, ti devi attivare. Att È stato difficilissimo, non, non voglio nascondermi dietro, dietro un dito, la possibilità di uscire durante un giorno libero, di, di fare una passeggiata eh, nella splendida Roma che ci ha ospitato per, eh, per tutti gli appuntamenti internazionali degli ultimi due anni, piuttosto che vedere la propria famiglia o i propri figli eh, un paio d'ore dopo la partita, la, la, proprio la, la possibilità di, di staccarsi un attimo dalla realtà sportiva per ritrovare energie e forza in quelli che sono eh, i familiari, la famiglia e gli affetti è, è stato complicato da affrontare. Sì, abbiamo già provato l'anno scorso cosa vuol dire essere all'interno di una bolla e dover restare costantemente dentro l'hotel perché non si può uscire per, per motivi appunto di Covid e questo ovviamente a livello mentale crea ovviamente degli scompensi ecco perché siamo abituati nella vita di tutti i giorni magari a fare la passeggiata piuttosto che andare a prendere il gelato piuttosto che una birra con gli amici eh. e, e questo purtroppo qua dentro viene, viene limitato ecco e quindi per noi è ovviamente difficile riuscire a, a gestire questa, questi momenti nell'hotel Sappiamo che siamo qua per, per giocare al rugby e per performare in campo, quindi eh, l'unica cosa che ci tiene è possiamo ecco, diciamo, organizzare più cose possibili per poter alleggerire questo, questo fardello della bolla, ma poi dopo... Dai, Sheriff! Dai, Sheriff, sta a te, vediamo! No, Io voglio fare il video a Sheriff, che fa il tampone. Sì, Sheriff! Sì, sì, dai, non piangere. Dai, Sheriff, cos'è? Questo no, è aggressiva, eh? Sì, 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 vai. Vai, il ritiro. Sì, 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 sì. Sheriff Traoré. Eh, io non voglio d'accordo col tampone. Non vuoi fare il tampone? Lui è Kenny. Non vuoi fare solo in bocca e basta. No. No, perché tutti gli altri l'hanno fatto sul naso. Eh, infatti, siamo una squadra. Cioè, siete una squadra, per voi o tutto o niente. Non avere paura. Tu non avere paura. Poi mi stiamo qua tranquilli, li mando via. Sei più tranquillo. Sì. No, Sherry. È documenti qui, eh. La Sherry non è che sta a vedere loro con un re. Vabbè, okay. questa anche è, dai. No, è profonda, dai, ma cos'è? No, no! Eh, non vale questo, eh, non può... No, non posso. Ti abbiamo già, ma perché non sto facendo bene. Eh, non va bene questo, Beh, ti mandano... Sì, sì, stai fermo, mi faccio velocissimo. Domanda anche agli altri, sono stata eh. velocissima. Sì, dai. Guarda, guarda, guarda. Che dolore. Come stai? Come stai? È dura. 
<laughs> the, the boys do make it feel like home. Yeah, I, I, I've been spending maybe the last three, four years with these boys, so yeah, they know me pretty well and I know them pretty well, so yeah, I'd, I'd call them family. Have you got a message for Monty? Happy birthday, brother. <laughs> see, you, see you later in the room. Maybe we will watch a film together. Sicuramente adesso che viviamo in una bolla, eh, diciamo i nostri rapporti vengono eh, messi a dura prova e il peggior compagno con cui stare ehm, è assolutamente Monti Ioan. Perché è veramente arrogante. <ride> Non gli piacerà questa, non gli piacerà. <laughs> Cheers, Monty, I love you, mate. <laughs> no one gives us a f***ing show on the weekend. Hey, let's embrace it. We're written off because of results, fair enough, etc., etc. I want us to have some measures, though. I'm not measuring us on the scoreboard. I'm measuring us on performance. So for me, we have one measure in defense. We have one measure for Avanti. We have one measure for three quarter. We have one measure for uh, kicking game. And we have one measure for the team. Okay? And we create those. So you can get The thing about that, you know, okay, standing up and saying that no one expects us to win, it's not about making a big song and dance about it or trying to get the boys to do anything out of the ordinary. I mean, you've got to embrace the situation. I mean, too often for me, you know, things are not said that should be said. Can you win? <laughs> what do you mean? Can you win on Saturday? No. Um, non penso che, che possiamo vincere sabato. Um, o meglio, non penso che possiamo vincere per quanto riguarda il tabellino finale. Però penso che come gruppo possiamo e dobbiamo andare a cercare quelle che sono delle piccole vittorie all'interno della partita, che sono gli obiettivi che ci siamo dati. Yeah, the players are coming up with some measures. If we can hit some of those measurements, it's a positive outcome for us. If we don't hit any of them, well, maybe we've set our goal too high at the moment, or maybe we're just not good enough at the moment against opposition or, or where we want to get to. So, We've got to have those measurements that we can look at. You know, you can play well some days and you can get an absolute hide and you can play poorly some days and you can be very close. So you've got to look at your game internally. Uh, 50 meters, we always keep the wing. So if we keep the wing flat, Nan is going to say, so we run with Mark on number 10 as well. I think it's a process. To arrive to the All Blacks is a process. L'Argentina è vero l'ha fatto, ma è stata competitiva nel Super Rugby, è stata competitiva nel Championship e allora sì, quando sei abituato a vincere le partite, quando sei abituato a mantenere la pressione nel tabellino e vincere gli ultimi dieci minuti, cioè quando crei abitudini di, nel vincere partite internazionale allora puoi eh, pensare di mostrare la miglior prestazione di sempre, non sbagliare nulla e vincere una partita incredibile come quella contro gli All Blacks. Do you see a time when you will sit in a chair like this and say yes we can beat the All Blacks? Sì. Io penso che da qui a quando finirò, finirò la mia carriera, spero più tardi possibile e, e spero di essere ancora in nazionale, ci sarà, arriverà sicuramente un momento in cui di fronte a questa telecamera riuscirò a dire sì, noi eh, tra, tra tre giorni possiamo, possiamo vincere contro gli All Blacks. Abbiamo il dovere di provarci. Però io sono, sono fiducioso che, che un giorno riuscirò eh, e riusciremo come gruppo a dirvi una cosa del genere. Sì, flash, TV, flash, tip, tip, tip. As training in Verona comes to an end, the squad must relocate 400 kilometers south to Rome. 
It is a homecoming of sorts for the team as a whole, but for the new captain in particular, it carries extra significance. Sì, ovviamente è, è, stato mio, è stato il mio sogno fin da bambino poter giocare nell'Olimpico, appunto perché ci sono cresciuto accanto e ovviamente fare il mio esordio con i tifosi da capitano è qualcosa che non mi sarei mai aspettato e è solo, può essere descritto soltanto in un sogno. Il mio primo ricordo da bambino del rugby è quando sono entrato alla primavera e è una squadra che si allenava all'acqua cetosa, quindi dove ci alleneremo anche noi insomma, in queste settimane di preparazione agli All Blacks. Divertiamoci, raga, ok? Tutti questi giorni qua ci siamo divertiti tutto il giorno, eh? Prima ho visto un sacco di energia dentro lo spogliatoio, eh? Portiamola anche in campo, portiamola anche qua dentro, sia oggi, ma poi anche domani, eh? Oh, he's a great character for me. You know, he's a true professional and he's a good guy. He works hard at his craft, you know, and what he does. He, to me, is a number one choice as a seven moving forward because of his performance on field. And he's a guy that certainly leads by example. You know, I wanted to uh, appoint a captain that I could see moving forward. I wanted to appoint a captain that I could see leading us into the World Cup. When I looked through the team and the, the people that maybe stood out a little bit, you know, he was the one that clearly stood out for me and having worked with him at Benetton, You know, he, he would have probably been in that position a little bit earlier at Benetton, but he's had a couple of major injuries and I just felt he needed a little bit of time at Benetton to, to get his form back, and he's done that now. Um, and uh, certainly, uh, you know, I have uh, full confidence uh, in Mitch. I know that he's going to do a great job for Italy uh, for a long time, I think. Allora, vediamo, mancano. Per l'esattezza, fino alle 2. Sono 16 ore alla partita, qualcosina in meno. 15 ore e un quarto. Siamo in camera, ci riposiamo a due passi da casa. Che spettacolo. Beh, sono convinto del fatto che i ragazzi domani daranno tutto e che finirà molto bene al di là del risultato ovviamente eh, quello che è, il lavoro che è stato fatto durante tutta la settimana è, è ottimo e trovo che è rotto il ghiaccio con le prime azioni riusciremo veramente a dare il meglio di noi soprattutto perché crediamo in quello che stiamo facendo e si va a letto buonanotte domani battaglia Sabato fortunatamente non avranno molto tempo i giocatori perché la partita è solo alle 2 di pomeriggio e quindi questo li aiuta un po'. La partita alle 2 è completamente diversa, cioè da essere molto metodici nella mattina perché visto l'orario del pranzo leggermente anticipato bisogna essere veramente precisi in quella che è la propria routine personale alimentare e soprattutto anche di tutto il resto, no? dal, dal risveglio muscolare all'attività fisica, a tutte le varie abitudini Uh, abitudini individuali che ognuno porta con sé il giorno della partita. Sicuramente la cosa importante è la concentrazione, perché ripeto, il lavoro fisico uh, è stato fatto, è stato fatto molto bene, tutti hanno avuto un ottimo impatto su quello che è il gruppo e il sabato adesso si, eh, si performa, si deve solamente performare e ci si guadagna quello che, che si è fatto prima, no? quindi è vero che tutti il giorno della partita vogliono vincere e si impegnano al massimo per farlo, ma Uh, dobbiamo pensare che al di là del muro, nell'altro spogliatoio, c'è un gruppo con la stessa fame di vittoria che vuole portare a casa la partita nello stesso identico modo. Quindi non farà tanto la differenza quanto uno voglia vincere, ma farà la differenza il passato, no? quello che si è fatto prima. Quindi lunedì avevamo la stessa voglia di vincere la partita, martedì abbiamo fatto tutto quello che volevamo per arrivare pronti a sabato. Se poi quindi eh, è stato tutto positivo la, la settimana, allora poi il risultato della partita e la bella prestazione sarà solamente una conseguenza del lavoro fatto. Good afternoon everyone and welcome to the Stadio Olimpico here in Rome on a beautiful autumnal day as Italian rugby gets ready to get its Autumn Nations series underway with a visit of course of the All Blacks. It's been a long wait to get back in front of their fans in the stands. 
but they're hoping that it will be a, a very special moment for all those of an Azuri persuasion. Io personalmente sono eccitatissimo di ritrovare i tifosi ad una partita internazionale, sostenere l'Italia all'Olimpico in casa contro, contro gli All Blacks. Abbiamo avuto la fortuna già di giocare con i tifosi sugli spalti eh, a Parma contro con le zebre, però vestire la maglia azzurra, cantare l'inno a casa nostra eh, all'Olimpico davanti ai nostri tifosi dopo 600, 620 giorni e senza, senza tifosi sarà qualcosa di, di speciale. Young and old, just so keen to get back in the stadium and show the Italian team what they're about. The head to heads, well, yes, it's pretty emphatic, isn't it? New Zealand averaging nigh on 68 points in each game there. New Zealand on Italian soil will have only once failed to top 40 points here. So the expectations are that they will uh, be able to replicate something of that form. But of course, Italy under new management. Kieran Crowley gets his first team out today. ancora dire perché ovviamente eh, non ho ancora cantato l'inno davanti a tante persone quindi eh, mi è capitato ovviamente in under 20 quindi in alcuni stati abbastanza pieni mi ricordo Bari eh, insomma c'erano comunque 6.000 persone se non sbaglio tutte racchiuse in un'unica un tribuna e noi cantavamo verso quella tribuna quindi eh, mi ricordo che è stato incredibile però ovviamente sarà una sensazione completamente diversa ovviamente farlo davanti all'olimpico davanti a 50-60.000 persone sarà un'emozione completamente diversa che ancora devo e voglio assolutamente provare. The challenge has been set. Big days all round for so many of these players. It's been 623 days since the Italian public were able to vent their support from the stands instead of their sofas. A good time to be back as their team face the most daunting challenge in world rugby, probably a visit of the All Blacks. Defensively, they need to be so on point, these Italians. At times, very confrontational in defence, but then their organisation almost lets themselves down. Oh, almost took a mine. And they're off and running already. Yeah, Moonga seeing the opportunity. But the uh, first call goes against the All Blacks for holding on. Zanon, the advantage is there for the Azuri. Fight the full new offense. Okay. Make it three, 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 three. Ollie, Ollie, Ollie. 
Right, another opportunity for the Azzurri. Carvisi calling the shots. This is where the Azzurri have to find that cutting edge. Instruction call, I think. Hope it's seen, hope it's finally, finally, Mora. Finally. Well, referee yeah. just apologising to Italy there for what he deems an early call. Why didn't you play the bonus? I don't know. The defence press has been good. Got to get out of these scrums, though. Get him out, boys. Oh, the ball goes loose, and Chris is trying to make something of it. The All Blacks are clapping their replacement scrum off. Working towards half time, they've really got to try and hold on to this scoreboard now. So what do you reckon? We just need to get outside that first couple of channels. We need to get the ball out of that scrum, and we need to just have patience when you're playing it. We've had opportunities. Great work, eh? The solo quarant and minuti. They and they are going to get a blast, okay? They uh, have been scrappy, okay? But so scrappy, okay? The, the defence are pressure, okay? So, so bravo. The, and Cora and Ultra Cora onto Minuti. The boys just empty the tank. That's all I ask, okay? Is that we show impegno and enthusiasmo, Krista Cora onto Minuti, okay? Impegno, enthusiasmo. Vinny? 15 points, the difference. And the early plays in this second half will be so important. Looks like Kieran Crowley is going to make some early changes in this second half. Ivan Nimmer is an Azuri international. There he is. in low, getting the attacker to the floor, Force winning their team a penalty. It's exactly what they need, momentum swingers. Yeah. on fire, bro. It's nice today. Hope we can go on for another 35 minutes, 37. We are there. It's nice to see Italy like that. It's very nice. I'm very honoring. To play with it. We are, we are playing well. We are a good team. We deserve this. There is belief beginning to edge through from the stands and into the players. The last two, three minutes for the Azuri have been fantastic. Defensively sound, didn't panic. Barco has been immense. And the boys are working really, really well together and working hard. See what happens now in the last 10 minutes. Carbisi's got cracked. It's a fascinating sporting encounter. We've had an hour gone. Rolls it yes, I know it's 21-9, but it just still I feels like it's kind of out. on the cusp. That's all right. On the cusp. But also, this is the this is the point in time, isn't it? How many times have we seen the All Blacks cut loose after an hour? for Christie, and here come the All Blacks. Reese. Yeah. Boys, uh, it's the last 17 minutes now. Yeah. This is where they would make us play. Oh. The drive and the opening comes from Asafo Amoa. And another man gets his first try for his country. And suddenly it opens.
confidence up again. This time it's Hoskins Satuto in the right place at the right time. It is clinical work from the world's number one team. And Italy, well, they've done so much and so much of this game to keep it competitive. But uh, the All Blacks have just taken the handbrake off in the last 10, 15 minutes, maybe. Yeah, they've taken the handbrake off, I think. Italy, on the flip side, they've emptied themselves through that first 60 minutes. They've put so much into this performance. OK, on the scoreline, it says 47-9 to New Zealand, but there's a huge amount of positives to be taken from this match here in Rome today. Così che dobbiamo costruire la nostra identità. Eh? Tutti qua. Testa su, eh? Testa su. Qualche pizza per la pizza. The rugby world has been waiting 20 years for Italy to recapture the glory of their heyday that saw them force their way into European rugby's elite tournament. Could these players be the ones to get them there? Will Crowley leave the team better than he found it? For this group, it starts with identity, respect and credibility. These attributes were on display against the All Blacks. If they can hold on to them, develop them even, then they have hope.